আসসালামু আলাইকুম শুরু করছি বিজনেস ম্যাথমেটিক্স এর চ্যাপ্টার নাম্বার 1 এর অধ্যায় নাম হচ্ছে নাম্বার সিস্টেম যেটাকে আমরা সংখ্যা পদ্ধতি বলি তো এটা আজকে লেকচার নাম্বার 2 এতে পড়বে আমরা একটি লেকচারে মোট মাঠ 1 থেকে 9 টি অঙ্ক করিয়ে দিয়েছি তো আজকের এই পর্বে আমরা শেখাবো বর্গমূল এবং ঘনমূল সংক্রান্ত যত সমস্যাগুলো আছে এবং এখান থেকে পরীক্ষা অঙ্ক আসছে সর্বমোট আমরা এই অধ্যায়ের উপর তিনটি মাত্র লেকচার আপলোড করব যার মধ্যে এটি আজকে লেকচার নাম্বার 2 এই তিনটি লেকচারে যা অঙ্ক করানো হবে এখান থেকে পরীক্ষা অঙ্ক থাকবে ইনশাআল্লাহ তো চলুন কথা না বাড়ি শুরু করি যেহেতু এর আগের লেকচার আমরা 1 থেকে 9টা অঙ্ক করিয়ে দিয়েছি আজকের লেকচারে আমরা অঙ্ক করাচ্ছি 10 নম্বর থেকে শুরু প্রথমে বলছে যে প্রমাণ করো যে n2 2n থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে শুরু হলো 1 2 3 হ্যাঁ এভাবে n 1 এ ইজ इक्वल टू প্রমাণ করতে হবে এন কিউব তো এইটা প্রমাণ করার জন্য আমাদের একটা বেসিক ফর্মুলা দরকার আছে সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি জানি 1 2 3 হ্যাঁ এভাবে দিয়ে 4 5 এই 5টা যদি আমরা যোগ করি 4 5 9 9 3 12 3 14 আর কে 15 এরপর যদি বলি যে 1 2 3 4 तो এই 7টা যদি যোগ করি 15 7 22 22 28 তো এটা কিভাবে পেলাম এটা আমরা যোগ করে সংখ্যা গুণা যাচ্ছে বিধায় গুণে গুণে যোগ করলাম যখন বলা হবে যে 1 থেকে 100 প্লাস 1 প্লাস 2 প্লাস 3 প্লাস এভাবে 100 পর্যন্ত যোগফল কত তখন কিন্তু তখন এই যোগগুলো করার জন্য আমাদের একটা সূত্রের সাহায্য নিতে হবে সেই সূত্রটা হচ্ছে n n plus 1 divided by 2 तो এই সূত্রে যদি আমরা যদি প্রথম যোগফলটা খেয়াল করি n হচ্ছে শেষ ডিজিট শেষ ডিজিট কত শেষ ডিজিট হচ্ছে 5 দেয়া আছে তো আমরা যদি এখানে 5 লিখি 5 1 নিচে লিখছি 2 তো 5 এর মান আমরা জানি যে n হচ্ছে লাস্ট ডিজিট লাস্ট ডিজিট হচ্ছে এখানকার 5 5 plus 1 6 ডিভাইডেড বাই 2 আমরা যদি কেটে দেই 3 3 5 15 প্রথম যোগফলটা পেয়ে গেলাম তো এখানেও 7 আছে তাহলে এখানে যদি আমরা 7 বসাই এখানে 7 আর 8 তো আমরা যদি 7 টাকে লক্ষ্য করি তাহলে লাস্ট ডিজিট যদি 7 বসিয়ে দেই তাহলে এখানে 7 এবং এখানে 8 7 8 8 কে যদি 2 দিয়ে কাটি তাহলে আমরা এখানে দেখাচ্ছি 7 ইনটু 7 প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই 2 तो এই জায়গাটা আমরা আসতেছে যে 7 গুণিত হচ্ছে 8 ডিভাইডেড বাই 2 কেটে দিলে 4 4 দিয়ে 7 কে গুণ করলে 28 তো এইটা আমরা মান পেয়ে গেলাম 28 এভাবে যদি আমরা 1 থেকে 100 পর্যন্ত যোগফল খেয়াল করি 1 থেকে 100 হুম n n 1 n 1 ডিভাইড বাই 2 তো n হচ্ছে লাস্ট ডিজিট সর্বশেষ ডিজিট বলা আছে 100 গুণিত n 1 মানে 101 ডিভাইড বাই 2 এটা কেটে দিলে 50 50 দিয়ে যদি 101 কে গুণন করা যায় 50 50 চলে আসে তো এই ভাবে আমরা অসংখ্য সংখ্যা যোগফলগুলো বের করতে পারি এই সূত্রের সাহায্যে n 1 ডিভাইড বাই 2 তো এবার আমরা মূল অঙ্কে চলে যাই আজকের লেকচারের আমাদের সামনে যে অঙ্কটা আছে আজকে 10 নম্বর এর আগে 9টা অঙ্ক আমরা করিয়ে দিয়েছি আজকে আমরা 10 থেকে শুরু করলাম প্রথমে леফট হ্যান্ড সাইড তুলে নিতে হবে леফট হ্যান্ড সাইড যদি আমরা তুলি n স্কয়ার প্লাস টোয়াইস n থার্ড ব্র্যাকেট 1 প্লাস 2 প্লাস 3 প্লাস ডট 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 প্লাস দিয়ে n মাইনাস 1 এটা আমাদের леফট হ্যান্ড সাইড আমি আবার বলছি আমাদের প্রথমে леফট হ্যান্ড সাইড দিয়ে তুলতে হবে অঙ্কটা তোলার পরে আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইড এটা প্রমাণ করতে হবে ওকে তো আমরা n স্কয়ার প্লাস টোয়াইস n ঠিক লিখব থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দিলাম এই যে 1 যোগ 2 যোগ 3 যোগ এরকম অসংখ্য সংখ্যা যোগ করলে কত হবে সেটা আমাদের জানতে হবে তো লক্ষ্য করি আমরা যখন প্রথম एग्जांपलটা দিয়েছি এটা লাস্ট ডিজিট 5 ছিল এটা লাস্ট ডিজিট 7 ছিল এটা সর্বশেষ ডিজিট 100 ছিল তো এই সর্বশেষ ডিজিট এইখানে বলা আছে n তো আমাদের সূত্রটা কিন্তু আমাদের সূত্রটা হচ্ছে n ইনটু n প্লাস 1 ডিভাইড বাই 2 তো এই n মানে হচ্ছে সর্বশেষ ডিজিট গুলো তো সর্বশেষ ডিজিট আমাদের অঙ্কের জন্য এইটা দেয়া আছে তো আমরা n এর জায়গায় এই n 1 টা বসিয়ে দেব সর্বশেষ ডিজিট 
ठीक है ना अब ये इन जगह ये ईश्वर बोशे डिजिट टा बोशिया दिच्छी एक बार प्लस वन आच्छे प्लस वन हम रे लिखे थी डिवाइड बाय टू आशा करूँ क्लियर अमादेर एक जोग दो जोग तीन जोग ये रकम की था के था कि अमादेर देखते हैं वे शर्बतशेष डिजिट टा की बोला आच्छे एन माइनस वन तो एन माइनस वन किंतु जो दी शर्बतशेष डिजिट होए ताहले एनेर जाएगा टा शर्बतशेष डिजिट टा बोशिए दया होलो अब आरो जो एन टा आच्छे शे एनेर जगह शर्बतशेष डिजिट टा बोशिए दया होलो एन स्क्वायर n minus 1 divided by 2. n square plus twice n. अखो नम्र गुनों दे लिखते पारी n दी n के गुनों को ले n square minus n दी अजुदु 1 के गुनों को ले शुदु n divided by 2. a2 a2 गिन तो केटा जाया जाए. n square plus a n दी a n के गुनों को ले एक है ना एक टे एक है ना दूसरे तर मुने n cube n दिया जो दिया n के गुणन कोडी ताहले minus n square तो a n square एवं a n square के टे दिया जाता है ते के जाता है n cube इटे right hand side अच्छा बोली clear तो आमादे धाराविक भावे जो अंकों को ला कोडा चिलम शे इर आगे हम रजे एक थे के दोष पर जोन तो को कर लम इटा शे इधर आप एक उत्तर ऐगरो हम्म इटे नेशनल यूनिवर्सिटी ते बारो शाल उन्नीस शाल ऐसे चिले एवं सेवेन कॉलेज अंडर दो हजार सोतर शाल पर जोन तो ऐसे चे तो ये ऑन कोटा समाधन है जोन नो आमदेर जहो तो इखने बोले चे आयर घनुमूल निन्ना कोट एर घनो मूल हम लोग जाने घनो मूल मने होते हैं कि उस दिए आई दिते होंगे ये तो जो घनो मूल ऐसा हम मने कोडी मने कोडी इजी निश्चय एक्स धोरनी चाहिए तार मने बोलते ही पड़ी जे एक्स इज़ इक्वल टू कि उस रूट आई एर घनो मूल ये तो के एक्स धोरनी लम जे इटा मान्टे एक्स मने कोडनी आ এখন যদি আমরা উভয় পাশে ঘন করি ঘন করা মানে কিউব দিয়ে দেওয়া তো এখানেও যদি আমরা ঘন করি কিউব দিয়ে দিলাম তাহলে আমরা কি কাজটা করলাম সেটা হচ্ছে ঘন করে পাই ঠিক আছে ওকে তো এখন এই কিউব এটাকে কাটা চলে যায় থেকে যায় x কিউব ইজ इक्वल टू হচ্ছে শুধুমাত্র i तो x কিউব हम रे ए आई टाइप के जो दी बाम दिखे नियाशी शमन शमन है डंडी के हुए गला सुनो तो ए बार हम रे जानी जे इसे कल जीरो की भाई पहला आई माइनस आई जगह आई क्यूब हम रे जानी जे आई क्यूब शमन शमन माइनस आई आई क्यूब शमन शमन माइनस आई ठीक है ना इधर से आई क्यूब के शूत्रों तो एकों इटे ए क्यूब प्लस बी क्यूब हुए ग प्लस बी शूत्र होते हैं ए प्लस बी इनटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इस उकल शून्य एर पॉरे काज आ एक्स प्लस आई इतना जहाँ हम शूत्र पढ़ लाम इतना हलो शूत्र कौन शूत्रो ए लाइन टा शूत्र की है जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब समान समान ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए शूत्र की तो ए लाइन टा हम रे फिल ची ओके अखान ए जगह टा हमादेर काज करते होंगे काज टा हलो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आई इजे आई स्क्वायर मन is equal zero. अखों जहो तो इटा is equal zero, इटा वन zero. तो मन अमर लिखते वाली है x plus i is equal शून्नो. तो मन x एर मान होते हैं minus i. इटा एक टाइम अमर काज अपोट्टा होते हैं x square minus x i plus plus नहीं आसे minus one is equal शून्नो. 
ঠিক আছে তো এই সমীকরণটা আমাদের কিভাবে সমাধান করব তো এটার জন্য আমাদের একটা সমীকরণের সূত্র সহযোগিতা নিতে হবে সেই সূত্রটা হচ্ছে আমরা জানি এমত অবস্থায় লিখতে হবে এক সমান সমান এক সমান সমান আমাদের লিখতে হবে যে মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট আবার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি ডিভাইড বাই টোয়াইস এ তো এই সূত্র অনুযায়ী আমাদের এখন মান বসাতে হবে এটা হলো এর সারি এর এটা হলো বি এটা হলো সি এ বি সি তো এর প্লেসে কোনো সহক নাই হেয়ার দিয়ে আমাদের লিখতে হচ্ছে যে এ ইজুকাল টু হচ্ছে শুধু ওয়ান বির প্লেসে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা আই আছে তবে মাইনাস আই সেটা আমরা মাইনাস আই দিয়ে লিখলাম এবং সির প্লেসটাতে দেখতে পাচ্ছি যে সির প্লেসে বলা আছে মাইনাস ওয়ান তাহলে সির প্লেসে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আমরা লিখে নিলাম ঠিক আছে এবার এই সূত্রতে আমরা মান বসিয়ে দিব মাইনাস বি বির জায়গায় আমাদের মান পেয়েছিলাম মাইনাস আই তো এই যে মাইনাস আই বির জায়গায় বসিয়ে দিলাম এখন মাইনাস সূত্রের আছে এখানে আবার আয়ের সামনে মাইনাস আছে যেভাবে আছে আমরা সেভাবে বসাবো প্লাস মাইনাস চিহ্ন রুট আবার বি স্কোয়ার বলছে বি স্কোয়ার মানে এই যে মাইনাস আই স্কোয়ার মাইনাস আই তার উপর স্কোয়ার আবার মাইনাস চার ঠিক থাকবে এ মানে হচ্ছে ওয়ান সি মানে মাইনাস ওয়ান ইন্টু এ ইন্টু মাইনাস ওয়ান যেভাবে আছে সেভাবে ডিভাইড বাই টু এ টু এ মানে হচ্ছে আমাদের এর মান হচ্ছে ওয়ান টু ইন্টু ওয়ান এখন আমাদের কাজ হলো এই যে মাইনাস মাইনাসে হয়ে যাবে প্লাস তার মানে শুধু আই শুধু আই প্লাস মাইনাস সাইন এখানে আই স্কোয়ার আমরা জানি যে মাইনাসের ভিতর ব্র্যাকেটের ভিতর মাইনাস আছে তার মানে স্কোয়ার করলে হয়ে যাবে প্লাস হুম স্কোয়ার করলে আমরা জানি যে প্লাস হয়ে যায় তো শুধু আই স্কোয়ার মাইনাস এই মাইনাস এই মাইনাসে প্লাস চার ওকে চার দুই ওকে দুই দুই ওকে দুই ঠিক আছে আই প্লাস মাইনাস সাইন তো আমরা জানি আই স্কোয়ার আমার মাইনাস ওয়ান প্লাস ফোর যেমন ছিল তেমনই এরপর আই প্লাস মাইনাস সাইন এই জায়গাটা যে আমরা লিখতে পারি চার থেকে একবার দিলে শুধুমাত্র থ্রি ডিভাইড বাই টু তো এই হচ্ছে সমাধান এরপরে আর কোনো কাজ করা এখানে যায় না তো আমরা বলতে পারি যে নির্ণয় ঘন মূল হুম নির্ণয় ঘন মূল ঘন মূল এক্স ইজুকালটা আমরা একটা পেয়েছি মাইনাস আই আর একটা পেয়েছি আই প্লাস মাইনাস সাইন রুট থ্রি ডিভাইড বাই টু তো এটা হচ্ছে আমাদের আনসার আশা করি সবাই ক্লিয়ার তো এখন আমরা সমাধান করব বর্গমূল এটা ইতিপূর্বে আমরা এগারোটা অঙ্ক সমাধান করিয়েছি এটা হচ্ছে সেই দেখা হয় কোথায় বারো নম্বর ওকে তো এখানে এই যে সংখ্যাটা সংখ্যাগুলো বলা আছে বলছে যে এর বর্গমূল নির্ণয় করো এর বর্গমূল নির্ণয় করো তো আমরা এই বর্গমূল নির্ণয় করবো কীভাবে প্রথমে আমাদের অঙ্কটা তুলতে হবে সেভেন মাইনাস থার্টি রুট মাইনাস টু তো এখন মনে করি তার আগে একটা কাজ করে নিতে হবে সেটা হচ্ছে সেভেন ঠিক থাকলো মাইনাস থার্টি আমরা এই যে মাইনাস চিহ্নটার জন্য বাইরে একটা আই নিতে পারবো আই থেকে গেল শুধুমাত্র টু এখন এই সমীকরণটাকে আমরা মনে করব মনে করি যেহেতু বর্গমূল করতে বলা হয়েছে মাইনাস থার্টি আই রুট টু ইজুকাল আমরা ধরতে পারি বর্গমূল বর্গমূল মানে একটা বর্গমূল চিহ্ন দিয়ে দিতে হবে এই যুগলটা আমরা বলতে পারি যে এক্স মাইনাস যেহেতু এখানে মাইনাস সাইনটা আছে মাইনাস সাইন আছে এই জন্য মাইনাস আই ওয়াই এটা আমরা সমীকরণ এক ধরে নিলাম আমি আবার বলছি যেহেতু এটাকে আমাদের বর্গমূল প্রথম কাজটা করেছি এখানে এই যে রুটের মধ্যে মাইনাস চিহ্নটা সেই মাইনাসের জন্য বাইরে একটা আই আসবে তাহলে থার্টি রুট টু থেকে গেল থার্টি রুট টু বাইরে একটা আই দিয়ে তখন এইটার বর্গমূল মানেই হচ্ছে একটা রুট দিয়ে দিতে হবে এটাতে ইজুকাল টু আমরা এই সমান রাশিটাকে এক্স ধরেছি এই মাইনাস এই মাইনাস আর এখানে যেহেতু আই যুক্ত সংখ্যা সংখ্যাগুলোর জন্য ওয়াই আইয়ের জন্য আই সমীকরণ এক এটা আমরা মনে করে নিয়েছি এই লাইনটা ধরে নিয়েছি তো এখন আমরা এই লাইনটা থেকে সমাধান স্টার্ট করব কিভাবে স্টার্ট করব আপনার মনোযোগ দিয়ে দেখেন তো শুরুতে যদি আমরা উভয় পাশে বর্গ করি 
सेवेन माइनस थार्टी आई रुट टू तो हमें जो उभय पास वर्ग कर दी एक्स माइनस आई वाई वर्ग कर दिल कि वर्ग कर पाई एबार स्कोर एवं रुट केटे गल सेभेन माइनस थार्टी आई रुट टू इक्ुअल ये ए माइनस बी हजकार सूत्र पड़े जा स्कोर माइनस टू आईस ए बी प्लस बी स्कोर आशा कर सबा क्लियर ए स्कोर माइनस टू आईस ए बी प्लस बी स्कोर एर पर क्च सेभेन माइनस थार्टी रुट टू इज इक्ल हो एखे हम क्च करते क्षेत्र हमें आई स्कोर मान बसा आई स्कोर मान हमें कि जानी टू एक्स आई वाई माइनस हमें प्लस दिए वाई स्कोर बसिए आई स्कोर मान माइनस वन बसिए दिल कि आई स्कोर मान माइनस वन बसिए पाई ये कर लम सेभेन माइनस थार्टी रुट टू थार्टी आई आ आई रुट टू इज इक्ल एक्स स्कोर ये वाई स्कोर सामने क्यों टू एक्स आई वाई माइनस वाई स्कोर ए माइनस ए प्लस ग्रहण हो माइनस हो ग एक्स स्कोर माइनस वाई स्कोर माइनस टू एक्स आई वाई तो हमें यह पर्यत आसार पर एक लाइन लिखते हैं हमारे से लाइन हरकम जे उभय पक्ष पक्ष होते वास्तव ओ कल्पनिकर कल्पनिकर सह समीकृत कर पाई कर पाई एट मान हे एट आईजुक्त संख्या एखे एट आईजुक्त मैं ये इक्ुअल ये और ये आई मुक्त संख्या आई मुक्त तर मान हे एक्स स्कोर माइनस वाई स्कोर इजिकल टू सेभेन एट इजिकल टू सेभेन ये माइनस चिन्ह माइनस चिन्ह मिले गए तेट इज इक्ल टू एटा बोलते परि एटार समीकरण हमें बोलते परि हे दई एक ही भावे जे टू एक्स आई आई जो ना नहीं निलना ने प्रयोजन है ना जेहतु दुई पास आई आटा देा जाए यार समीकरण एक दुई तीन ठीक है तो हमें यहां समीक ये जो उभय पक्ष होते वास्तव और कल्पनिक सहक समीकृत कर पाई हमें से समीकृत कर लम एखा जानी हमें कि जानी जेहतु ये माइनस चिन्ह जुक्त आज प्लस चिन्ह एक मान ए प्लस बिहस्कार सूत्र की सूत्र हे ए माइनस बी हल स्कोर प्लस फोर बी ये हमें कौन सूत्रे फिल देखिए दीची ए प्लस बी हल स्कोर सूत्र हे ए माइनस बी हल स्कोर प्लस फोर ए बी सूत्र क्या निल हमें माइनस चिन्ह जुक्त एक संख्या मैं समीकरण हमारे प्लस चिन्ह प्रयोजन है तो सरसर प्लस नील तो सूत्र फेलाना जा स्कोर सह ना पर रूट कर समाधान कर फिलब तो यार एक मान क्या एखे सेभेन पासी तो सेभेन बसिए दिल प्लस फोर ए फोर के जो समाधान करी तेल टू एक्स एवं वाई लिखे तर स्कोर देखने फोर्टी नाइन प्लस टू एक्स वाइर मान हमें जानी त्रिस रुट टू तर स्कोर फोर्टी नाइन त्रिस के रूट कर ले त्रिस स्कोर मान हम नय 
রুটের পরিষ্কার থাকা মানে শুধু দুই হুম তো এখানে আছে ফোর্টি নাইন ফোর্টি নাইন প্লাস নয়শো গুণ দুই হচ্ছে আঠারোশো তার মানে ওয়ান এইট ফোর নাইন তো এটা যেহেতু স্কোয়ার আছে তো স্কোয়ারটাকে দিকে গেলে রুট হবে অতএব এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকাল টু রুট আবার ওয়ান এইট ফোর নাইন তো আমরা জানি ওয়ান এইট ফোর নাইনকে রুট করলে ওয়ান এইট ফোর নাইনকে যদি আমরা রুট করি এটা কিন্তু স্কোয়ার যুক্ত ভ্যালু ছিল আমরা স্কোয়ারটাকে তুলে দিব এখন স্কোয়ারটা তুলে দিয়ে গেলে অপরজিত পাশে রুট হয়ে যায় তো এবার আমরা এটাকে যদি রুট করি তাহলে পেয়ে যাব যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকাল টু হচ্ছে ফর্টি থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ফর্টি থ্রি এটা সমীকরণ এক চার কারণ ইতিপূর্বে আমাদের তিনটি সমীকরণ হয়ে গিয়েছে এটা সমীকরণ চার এখন আমাদের কাজ এই যে দুই নাম্বার সমীকরণ এবং চার নাম্বার সমীকরণ নিয়ে কাজ করা আমাদের এক্স এবং ওয়াইয়ের মান প্রয়োজন হবে দুই নাম্বার সমীকরণ যেটা আছে এবং চার নাম্বার সমীকরণ তো আমরা লিখতে পারি যে চার নাম্বার বিয়োগ প্রথমে চার নাম্বার যেহেতু এটা প্লাস এখানে মাইনার চিহ্ন আছে চার নাম্বার যোগ দুই নাম্বার হতে পাই প্রথম কাজ যে চার নাম্বার সমীকরণ যোগ দুই নাম্বার হতে পাই তো আমাদের কথাটা হবে এরকম সমীকরণ চার যোগ দুই হতে পাই তাহলে চার নাম্বারটা আমাদের সামনে কি আছে চার নাম্বারটা আমাদের সামনে আছে যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইজিক্যাল টু ফর্টি থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইজিক্যাল টু হচ্ছে ফর্টি থ্রি ঠিক আছে এটা চার নাম্বারের লাইন দুই নাম্বারে ছিল যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ইজিক্যাল টু সেভেন এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ইজিক্যাল টু সেভেন যেহেতু আমরা যোগ করছি এই জন্য আর কোনো চিহ্ন বসাতে হবে না এই অবস্থায় ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার কাটা যায় তাহলে থেকে যাচ্ছে টু এক্স স্কোয়ার ইজিক্যাল টু হচ্ছে তেতাল্লিশ এবং সাত যদি যোগ করি ফিফটি তো এখান থেকে যদি আমরা এক্স স্কোয়ারটা রেখে দেই এদিকে ফিফটি ডিভাইড বাই টু ঠিক আছে তো এখান থেকে আমরা এক্স যদি ভাগ করলো তো আমরা জানি যে পঁচিশ হয়ে যায় স্কোয়ারটা ওদিক গেলে রুট হয়ে যায় তাহলে অতএব আমরা এক্সের মান পেয়ে যাচ্ছি প্লাস মাইনাস যুক্ত ফাইভ রুটকে পঁচিশকে রুট করলে ফাইভ হয় এটা পাইলাম আমরা এক্সের মান এখন আমাদের প্রয়োজন হবে এখন আমাদের প্রয়োজন হবে হচ্ছে ওয়াইয়ের মান তো আমরা যেভাবে চার নাম্বার এবং দুই নাম্বার সমীকরণকে যোগ করেছি সিমিলারলি এবার বিয়োগ করতে হবে তাহলে আমাদের কাজ এবার সমীকরণ সমীকরণ চার নাম্বার বিয়োগ সমীকরণ দুই হতে পাই তো চার নাম্বার কি ছিল এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইজিক্যাল টু ফর্টি থ্রি আর দুই নাম্বারে ছিল যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ইজিক্যাল টু সেভেন যেহেতু বিয়োগ করছি এই জন্য চিহ্ন বসাতে হবে তো এবার কাটা যাচ্ছে এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার থেকে যাচ্ছে টু ওয়াই স্কোয়ার ইজিক্যাল টু তেতাল্লিশ থেকে সাত বাদ দিয়ে দিতে হবে তাহলে আমরা পেয়ে যাবো থার্টি সিক্স ঠিক আছে থার্টি সিক্স পেয়ে গেলাম ওয়াই স্কোয়ার ইজিক্যাল টু থার্টি সিক্স ডিভাইড বাই এই টু এদিক গেলে ভাগ হয়ে যায় ওয়াই স্কোয়ার ইজিক্যাল টু হচ্ছে ভাগ করলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি আঠারো এবার যেহেতু আমরা আঠারো পাচ্ছি ওয়াই ইজিক্যাল টু এদিকে রুট হয়ে যাচ্ছে আঠারো তো আঠারোকে রুট করলে আসলে কি হয় সেটা আমরা দেখতেছি ওয়াই ইজিক্যাল টু হচ্ছে রুট আবার আঠারো মানে আমরা জানি নয় গুণিত দুই আঠারো মানে আমরা জানি নয় গুণিত দুই ঠিক আছে ওয়াই ইজিক্যাল টু হচ্ছে এই নয়কে যদি রুট করি থ্রি বাইরে চলে আসে আর রুট টু যথারীতি থেকে যায় রুটকে টুকে তো রুট করা যায় না এই জন্য চিহ্ন দিয়ে দিলাম প্লাস মাইনাস তো এটা পেয়ে গেলাম ওয়াইয়ের মান আমরা অলরেডি এক্সের মান পেয়ে গেছিলাম এক্সের মান পেয়েছিলাম যে প্লাস মাইনাস ফাইভ এবং আমরা ওয়াইয়ের মান পেয়ে গেলাম যে প্লাস মাইনাস যুক্ত সংখ্যা থ্রি ওকে এবার আমরা এক নম্বর সমীকরণ হতে পাই লিখবো যে এক নং হতে পাই এক নম্বর সমীকরণটা কি ছিল নিশ্চয়ই 
আমরা এখন লিখব যে এক নাম্বার হতে পাই এই যে আমাদের এক নাম্বার সমীকরণ এই লাইনটা ঠিক আছে সেভেন মাইনাস ত্রিশ আই রুট টু তো এই জিনিসটা আমাদের এক নাম্বার সমীকরণ এবার এক নম্বর সমীকরণ হতে পাই আমরা বলেছি এক নম্বর সমীকরণ হতে পাই আমাদের জানি যে রুট ছিল সেভেন মাইনাস ত্রিশ আই রুট টু ইজ ইকুয়াল ছিল এক্স মাইনাস আই ওয়াই এটা ছিল এক নম্বর সমীকরণ তো আমাদের এক্সের মানটা বসাতে হবে এক্সের মান আমরা পেয়েছিলাম প্লাস মাইনাস ফাইভ মাইনাস চিহ্ন আই আমরা ওয়াইয়ের মান পেয়েছিলাম প্লাস মাইনাস চিহ্ন যুক্ত থ্রি রুট টু যেটা এখানে পেয়েছি তো এখন আমাদের কাজ হলো যে প্লাস মাইনাস চিহ্ন যুক্ত সংখ্যা প্লাস মাইনাস চিহ্ন কমন নিলাম তাহলে থেকে যাচ্ছে ফাইভ মাইনাস থ্রি ফাইভ মাইনাস থ্রি আই রুট টু এটা এটাই হচ্ছে এই প্রশ্নের আনসার আমাদের বলেছিল যে এটার বর্গমূল তো বর্গমূল মানে আমরা জানি যে রুট দেয়া রুট দিলে যে মানটা ধরে নিয়েছে সেই মান অনুযায়ী এক্সের মান বসানো হলো ওয়াইয়ের মান বসানো হলো ক্যালকুলেশন করে যা বাইলাম সেটাই হচ্ছে এই অঙ্কের আনসার সেটা আমাদের আজকের লেকচারের শেষ অঙ্ক ইতিপূর্বে আমরা বারোটি অঙ্ক করিয়াছি এটা সেই ধারাবাহিকতা তেরো এখানে বলেছে সিক্স প্লাস এইট রুট ওভার মাইনাস ওয়ান এর বর্গমূল নির্ণয় করো তো প্রথমে এই জিনিসটাকে আমরা তুলে নিচ্ছি সিক্স প্লাস এইট রুট ওভার মাইনাস ওয়ান ওকে তো এটাকে আমরা তুলে নিয়ে এখানে একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে যে আমরা যেন রুটের নিচ্ছে মাইনাস ওয়ান থাকা মানেই হচ্ছে রুটের বাইরে একটা আই আসবে রুটের বাইরে একটা আই চলে আসবে তাহলে থাকতেছে সিক্স প্লাস এইট আই এইটা মূল সমীকরণ তো এখন আমাদের মনে করি যে সমীকরণটা আমরা পেয়েছি সিক্স প্লাস এইট আই এটাকে যেহেতু বর্গমূল করতে বলা হয়েছে বর্গমূল্যের চিহ্ন দিলাম এটার জন্য ধরে নিছি এক্স প্লাস চিহ্ন প্লাস থেকে গেল আই ওয়াই আইটার জন্য আই এইটার জন্য ওয়াই এটা সমীকরণ নম্বর এক সে সেই সমীকরণে মান বসালেই কিন্তু অঙ্ক সমাধান হয়ে যাবে তো আমাদের প্রথম কাজ বর যেহেতু বর্গমূল চিহ্ন আছে এখন বর্গ করে নিতে হবে উভয় পাশে বর্গ করে পাই উভয় পাশে বর্গ করে পাই এরপরে কাজ আমরা এ স্কোয়ার রুট কেটে দিলাম থেকে যাচ্ছে সিক্স প্লাস এইট আই ইজ ইকুয়াল এটা সূত্রে পড়বে এ স্কোয়ার প্লাস টু আই সিবি প্লাস বি স্কোয়ার এ স্কোয়ার মানে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু আই এক্স আই ওয়াই টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার বি স্কোয়ার মানে হচ্ছে আই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার আমরা সূত্রে ফেললাম এ প্লাস বি হোস্কোয়ারের সূত্র ওকে সিক্স প্লাস এইট আই ইজ ইকুয়াল এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স আই ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার লিখে আই স্কোয়ার মান আমরা মাইনাস ওয়ান বসিয়ে নিব আই স্কোয়ার মান কী জানি মাইনাস ওয়ান আই স্কোয়ার মানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বসিয়ে নিলাম সিক্স প্লাস এইট আই ইজ ইকুয়াল এক্স স্কোয়ার আমরা এই ওয়ান মাইনাস এই মাইনাস আর এই প্লাস যদি গুণন করি তাহলে প্লাস মাইনাস হয়ে যায় মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার যদি আমরা আগে নিয়ে আসি একটু আগে নিলাম আর এদিকে এই চিহ্ন যুক্ত এটা পিছনে দিয়ে দিলাম টু এক্স আই ওয়াই তো এটা এই পর্যন্ত আসার পর আমাদের একটা লাইন লিখতে হয় সে লাইনটা হচ্ছে উভয় পক্ষ থেকে বাস্তব এবং কাল্পনিক সহক সমীকৃত সমীকৃত করে পাই উভয় পক্ষ উভয় পক্ষ হতে বাস্তব ও কাল্পনিক কাল্পনিক সহগ সমীকৃত করে পাই এই জিনিসটা হচ্ছে বাস্তব যেহেতু আই মুক্ত সংখ্যা আই মুক্ত মানে বাস্তব আই যুক্ত মানে কাল্পনিক ওকে তাহলে আমরা এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ইজুকাল বলতে পারি এটা ইজুকাল টু এইট প্লাস প্লাসটি কী আছে আইযুক্ত সংখ্যা আইযুক্ত সংখ্যার সাথে মিল খাবে 
तो ये शायद हम रा सिक्स लिख बो, शामिल करों एक दुई, एवं आई बाद दे टू एक्स वाई, टू एक्स वाई इज़ इक्वल हम रा बोलते पड़ी जे आई आई कैंसिल कर दिए टू एक्स वाई इज़ इक्वल टू एट, शामिल करों एक दुई तीन, आशा करें ये पूर्ण जन्दो क्लियर। एको ना हमारे जेहोते ये टा चिन्नाश्चिन्न তাহলে আমরা বলতে পারি আমরা জানি আমরা জানি x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার আমরা সবার উপর একটা স্কয়ার দিয়ে নিব x স্কয়ার মাইনাস y স্কয়ার হোল স্কয়ার প্লাস 4 x স্কয়ার y স্কয়ার এটা হচ্ছে a প্লাস b হোল স্কয়ারের সূত্র হচ্ছে a মাইনাস b হোল স্কয়ার প্লাস 4ab এই সূত্রে ফেলানো হলো বীজগণিতের a plus b square समान समान a minus b square plus 4ab हम रे इशूत्र फिलिए दिया थी क्या ना फिलिए थी हम रे दर इशू में करूँ टा साथे ये टा मिलान उत्तर जन्नो ज़्यादा पढ़े जोग भी कोड़े एक सेवं वायरमान भी कोड़ा जाए x square plus y square is equal to ये टा मान हम रे जानी ये खाने six आते प्लस इटा के हमरा लिखते पारी टू एक्स वाई चौपारो पर स्क्वायर तो थर्टी सिक्स स्वाइस स्वाइस उत्तरीश टू एक्स वाई माना चाहे एट इकन हमरे एट बोशी दे स्क्वायर दिलाम जो तो स्क्वायर आते थर्टी सिक्स प्लस सिक्सटी फोर इसे को लम्बे बोलते पारी हंड्रेड ये हंड्रेड किंतु एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वाय x square plus y square is equal to a square to opposite pashe root hoi e gyalo. Thik a chhe? A square to opposite pashe root hoi e gyalo. Mee abar bol chhi. Dekhte shamoshra hoi e gyalo mee bhi. Eta e shutro tamra kyanam nye chhe. Shetta explain kore chhe. Shutro nye jeta maan 6. Ekhane eta amra 2xy format kore nye. Shabar upar eskot dhye dhye chhe. Eta maan 8 bashan holo. Ekhane maan 36. Soi 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 trish hoi jai. Ata ata chou shotti. Chou shotti sotte jokkola 100. Eta kintu e jinishta maan 100. स्क्वायर टा ये टा अमर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रखे स्क्वायर टा ऑपोजिट पासे के लिए रूट हो जाए शेट अमर दिए दिलाम तो अमर जानी जे एक अंत के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होते प्लस माइनस चीन नो दिया टेन आज बे तो अमने एक्स के रूट को लामर जानी जे दोष तो भाई इक तो इधर से शामिल करना बात चार। तो यहाँ ना हमारे काज होलो शामिल करना नंबर दूसरी जेटा आते हैं, दूसरे साथे शामिल करना नंबर चार इस जोग बियोग करते हैं। तो पहले में चार नंबर बियोग, चार नंबर जोग दूसरे नंबर होते पाएं। इकहने लिख बो शामिल करन चार नंबर माइनस दूसरे नंबर होते, चार नंबर � चार नंबर से लेक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होते टेन दो नंबर से लेक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स ये बार हमने जो तो जोक करते थे ये तो जोक करे पच्ची तो जोक को ले वाई स्क्वायर उसके किटे गया लो थाके टू तो इकन थे क्या हमरा x is equal to बोलते परी eight x square is equal to eight x is equal to होते eight रूपर root तो eight रूपर root माने हमरा जानी जे x is equal to होते eight रूपर root माने जो four गुनी तो दो ही और तो if x is equal to चार के जो तो root करी तले two root two जो होते एक सर माने इकन हमरा plus माने चिन्नो दिया नहीं बो हमारे रंग के शुभ धर्त हैं। तो ये टाइम रहा चार नंबर शुमी करूँ जो जोग दो नंबर होते पाई बोल ची। ते बाद रहा हम एबर हमारे जो कास्ट आ कुर्ता है चार नंबर शुमी करूँ बियोग दो नंबर होते पाई। तले शुमी करूँ चार बियोग दो ही होते। x square 
प्लस वाई स्कोर इज इक्वल टू हे टेन एक्स स्कोर माइनस वाई स्कोर इज इक्ल टू हे सिक्स जेहतु हमें वियोग करते चिन्ह बसाते हैं एबार एक्स एक्स केटे गल वाई एट प्लस एट प्लस तम मैं टू वाई स्कोर इज इक्ल टू दस थ छय शुद्म चार शुद्म चार एबार वाई स्कोर इज इक्ल टू बोलते चार के जो दुई दिए भाग दी दुई दिख गए भाग हो जाए वाई स्कोर इज इक्ल टू हम शुद्म दुई बा वाई इज इक्ल टू हे रूट ओवर टू एट वाइर मान हम पे गलम वायर मान हम रूट ओवर टू एन ए रूट ओवर टू के तो रूट करा जा सामने प्लस मैंने चिन्ह दिए निल एक नम समीकरण होते पाई शुरूते जो एक नम धरे नहीं एक नम्बर समीकरण होते हमें क्या करते हैं तेल एक्सर मान कि पेलम से एक देखे नहीं एक्सर मान पे जे प्लस माइनस चिन्ह दिए टू रुट टू वाइर मान पे जो प्लस माइनस चिन्ह दिए रुट टू ओके एबार् एक नम्बर समीकरण होते पाई लिखब जो एक नम समीकरण होते पाई तो एक नम्बर छो हम रुट ओवर प्लस एट आई इजिकल टू छो x प्लस आई वाई तो हमारे एक्सर मान हम पे टू रुट टू प्लस मैंने चिन्ह जुक्त एखे प्लस आई ठीक थक वाइर मान पे प्लस मैंने चिन्ह जुक्त शुद्ध रुट टू तो एबारे कि कमन नीते क्योंकि अवश्य एखान कमन नीते कि कमन नहीं रुट टू आखने रुट टू आ प्लस मैंने सैन सह रुट टू जो कमन नहीं थे शुद्ध टू प्लस चिन्ह दिए आई तो यटाई हे अंकर आंसार धन्यवाद भिडियोटी देखार जो